Das ist das Newton'sche Kugelstoßpendel, auch Newton Cradle genannt. Diese Vorrichtung wurde erstmals vom Franzosen Mariotte im Jahr 1673 beschrieben. Die fünf Kugeln sind jeweils bifilar aufgehängt. Die Pendel sind idealerweise gleich lang und die Massen der Kugeln sind idealerweise gleich groß. Beobachten wir nun, was geschieht. Wenn genau eine äußere Kugel ausgelenkt und losgelassen wird, so kommt es zu einem elastischen Stoß mit der benachbarten Kugel. Dabei werden der Impuls und die Energie von der stoßenden Kugel auf die gestoßene Kugel übertragen. Der Vorgang setzt sich fort bis zur äußeren Kugel auf der anderen Seite. Diese Kugel erhält schlussendlich den Impuls und die Bewegungsenergie der ersten Kugel. Beim Aussenken der zwei äußeren Kugeln auf der einen Seite bewegen sich nach dem Stoßprozess die zwei äußeren Kugeln auf der anderen Seite von den anderen drei Kugeln weg. Auch dieser Prozess wiederholt sich gegenläufig. Analog verhält es sich, wenn drei bzw. vier Kugeln ausgelenkt werden.